Es ist eben schon angedeutet worden, dass man, von Professor Patzel wurde es angedeutet, Sie haben eben die Formulierung gebraucht, Frau Pantel, manche, Sie sind nicht mundtot gemacht worden. Ich komme dann natürlich gleich zu Hans-Georg Maaßen, wo man manchmal den Eindruck hat, da gibt es doch den einen oder anderen, auch das ist in den Fragen hier immer wieder gestellt worden, der versucht, jemanden, der seine Meinung entsprechend pointiert und profiliert zum Ausdruck bringt, dass er mundtot gemacht werden soll. Es gibt eine Dame, Katrin Prien, die kandidiert für den Bundesvorstand. Übrigens Sie ja auch, Frau Pantel, Sie kandidieren ja da auch dafür. Und, ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, Sie sind da etwas anders geartet als andere Politikerinnen. Und Herr Maaßen, die Frage an Sie, sind Sie, weil das eben auch mal gesagt worden ist, Ausschlussverfahren, wird Ihnen schon mal angedroht oder wird darüber diskutiert, Parteiausschlussverfahren, sind Sie ein Rechtskonservativer, sind Sie jemand, der nicht in die CDU hineingehört? Sie sind ja ganz schön bekämpft worden in den vergangenen Monaten, auch im Wahlkampf. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Frau Prien damals auch dafür indirekt oder direkt im Fernsehen dafür geworben, dass man den SPD-Kandidaten wählt und nicht sie. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Lohmann. Ich habe mich, denke ich, in den letzten 40 Jahren nicht verändert. Und ich bin in die CDU eingetreten. Ja, ich bin älter geworden, aber politisch habe ich mich nicht verändert. Und ich habe mir immer zugute gehalten, auch gestellt, sage ich mal, durch eine gewisse Bodennähe und Geerdetheit, wenn ich im Sicherheitsbereich so lange gearbeitet habe, dass ich weiß, wo die Probleme liegen, dass ich versuche, Probleme zu lösen und dass ich unideologisch bin. Und ich habe gesehen, dass die CDU früher genauso war und äh, deswegen bin ich damals auch eingetreten unter Helmut Kohl. Ob es nun in der Migrationspolitik war, wo ich der festen Überzeugung war, wir brauchen ein Asylrecht. Wir brauchen ein Asylrecht, das politisch Verfolgte schützt. Aber wir brauchen ein Asylrecht, das jedenfalls mit Augenmaß ist. Und wir dürfen nicht so naiv sein zu glauben, wir können die ganze Welt retten auf unserem kleinen Deutschland. Wir sind es auch unseren Menschen schuldig, den Deutschen, den Ausländern, die in Deutschland leben, dass wir hier eine Politik mit Augenmaß haben, die nicht zur Destabilisierung unseres Landes führt. Und deswegen sehe ich mich eigentlich nicht als konservativ an, sondern ich sehe mich als einen Realisten an. Ich sehe mich auch nicht als jemanden an, der, ich sage mal, Traditionen besonders anhängt, die andere vielleicht gut finden. Ich sehe mich in der Hinsicht auch traditionslos, sondern ich sehe mich einfach als geerdet an. Ich bin ein Mensch, der weiß, eins und eins sind zwei und nicht wie vielleicht manche Intellektuelle aus linken Thinktanks, die lange darüber nachdenken, ob eins und eins äh, vielleicht doch 2,39 ist oder 1,78. Und ich bin auch jemand, der weiß, wenn man einen Euro im Bundeshaushalt hat und den ausgeben will, dann muss er zuerst mal verdient werden. Er muss erworben werden und nicht gedruckt werden. Also insoweit auf Ihre Frage, wo ich mich sehe. Ich sehe mich als Realisten, der sich große Sorgen um Deutschland macht, der sich große Sorgen darum macht, dass wir unser Land, ich sage es ganz offen, gegen die Wand fahren, der sich große Sorge macht, dass wir Atomkraftwerke abschalten, ohne dass wir Sorge dafür treffen, dass Vorsorge getroffen ist, dass die Energie und der Strom da sind. Ich halte es für, ich sage es mal ganz offen, verantwortungslos, Atomkraftwerke und dann Braunkohlekraftwerke abzuschalten und zu glauben, der Strom kommt aus der Autobatterie oder kommt aus der Steckdose. Irgendwo muss der Strom erzeugt werden. Ich bin nie ein Anhänger der Atomenergie gewesen, weil ich nie glaubte, dass dieses System ganz durchdacht ist. Man braucht schließlich ein Endlager, man muss wissen, wo das Zeug hin muss. Aber man braucht eine Energiepolitik, die realistisch ist. Wir sind ein Land, das sehr viel Energie braucht. Wir sind ein Industrieland und wir wollen nicht, dass hier ein Blackout stattfindet, wo vielleicht Tausende von Menschen sterben können durch ein Blackout. Von daher, ich sehe mich als Realisten an, vielleicht in Teilen im politischen Bereich äh, als jemanden, der zu den wenigen gehört, die sich realpolitisch äußern, weil es viel schöner ist, äh, ein Idealist zu sein, äh, sich für bestimmte Ziele einzusetzen und den Leuten einzureden. Diese Ziele kann man ganz einfach erreichen. Es ist ganz billig, weil das Geld eben aus der Druckerei kommt und man braucht sich auch nicht anstrengen, man braucht auch gar keine wirkliche Anstrengung in der Schule. Der Bildungsabschluss, der wird einem gegeben. Nein, das Leben ist anders. Ich habe es selbst erlebt. 
Mein Vater war früh gestorben. Das Leben ist ein Kampf, wenn man was erreichen will. Aber es lohnt sich. Und äh, ich denke, auch für uns, und da bin ich auch bei der heutigen Veranstaltung, lohnt es sich zu kämpfen. Äh, wir haben es derzeit zu tun mit einer links-gelben Politik, wobei man das Geld fast weglassen kann. Äh, das sind für mich letztendlich nur die Steigbügelhalter. Ich nehme Geld in der Bundesregierung gar nicht mehr wahr. Wenn ich an Versprechungen von Herrn Lindner und andere denke, vor der Wahl ist eigentlich nicht mehr übrig geblieben. Ähm, und ich glaube auch, sehr viele Wähler von Gelb sind mittlerweile ernüchtert oder enttäuscht über äh, das, was sie in der Wahlkabine äh, gemacht haben. Das ist die Chance für die CDU. Das ist die Chance für uns. Äh, ich habe im Wahlkampf immer wieder gesagt, die CDU braucht Profil. Sie muss wahrgenommen werden als eine Partei, nicht nur mit Ecken und Kanten, sondern auch mit rechts und links und mit oben und unten. Ohne Grenzen ist eine Partei eine Partei, die nicht mehr wahrgenommen wird. Also alles ist möglich. Und äh, ich glaube, ein großer Fehler in, beim Bundestagswahlkampf war, dass die Partei jedenfalls ohne Profil aufgetreten ist. Man, konnte, man hat mich immer im Wahlkampf gefragt, wofür steht die Union? Ich konnte immer sagen, ich kann Ihnen sagen, wofür ich stehe. Ich habe Profil im Übermaß. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wofür manche Spitzenpolitiker in der Union stehen. Äh, und ich denke mir, wir brauchen jetzt gerade in der Opposition, eine Partei mit Profil, die sagt, bis dahin gehen wir und bis dahin gehen wir nicht weiter und bis dahin und darüber hinaus werden wir nicht mitgehen, weil das nicht unserer Überzeugung entspricht, weil das falsch ist, weil wir es für unrealistisch halten, weil wir es für Spinnertum halten. Eine derartige Politik erwarte ich von unseren Spitzenpolitikern. Das ist eine Chance für die CDU, sich hier an ein Profil zu erwerben, das leider in den letzten 20 Jahren zu einem großen Teil jedenfalls verloren gegangen ist. Das ist auch die Chance, neues Personal zu erwerben, das Profil hat und nicht Berufspolitiker, die vielleicht außer 18 Semestern und einem Studiumabbruch nichts im Leben geleistet haben. Äh, diese Leute brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen Leute, die jedenfalls die Partei nach vorne bringen, die Profil geben, den Menschen aber auch sagen in Deutschland, außer links-gelb, außer einer linken Politik gibt es auch Alternativen. Und außer den, der sogenannten Alternative für Deutschland gibt es eine Partei in der Mitte, die die Probleme sieht, die sie anspricht, aber die sie mit realistischen Mitteln löst und nicht radikal und nicht extremistisch sondern Lösungen für Probleme vorsieht, die da sind und nicht Probleme erfindet und Lösungen zu den erfundenen Problemen anbietet. Und ich glaube, wir, es, es ist für uns alle ganz wichtig, dass wir uns jetzt darüber auch im Klaren sind. Wir sind Opposition. Wir müssen diese Oppositionsrolle wahrnehmen. Wir müssen ein Stück weit Opposition lernen. Das heißt, vor allem die Spitzenpolitiker müssen es lernen. Sie können nicht immer Ja rufen, wenn die Bundesregierung etwas sagt. Ich war erschrocken darüber, dass beim Infektionsschutzänderungsgesetz im Dezember der überwiegende Teil der Unionsabgeordneten mitgestimmt hat. Ich hatte immer gelernt, Opposition besteht darin, dass man Alternativen vorschlägt. Ich habe keine Alternative gesehen, einen alternativen Gesetzentwurf. Das wäre die Rolle der Opposition, Alternativen aufzuzeigen. Es gibt auch Alternativen zu Herrn Steinmeier. Mit Sicherheit mindestens, ich sage mal, 50 Millionen Menschen in diesem Land erfüllen wahrscheinlich die Voraussetzungen, Alternative zu sein von Herrn Steinmeier. Und 400.000 Leute in der CDU könnten die Alternative sein zu Herrn Steinmeier. Dass man keine Alternative aus der Union gebracht hat zu Herrn Steinmeier, ist ein ganz äh, schlechtes Signal. Und machte mir eigentlich deutlich, wie groß die Angst ist vor der AfD, dass möglicherweise die AfD einen Kandidaten der Union mitstimmen könnte, unterstützen könnte. Und das ist auch ein schlechtes Signal für die laufende Legislaturperiode, wenn die CDU vor lauter Angst, dass die Falschen mitstimmen könnten, keine Anträge stellt oder im Zweifel für die Bundesregierung ist oder im Zweifel sogar für die Linke stimmt. Das ist ein ganz äh, falsches Signal. Hier muss jedenfalls aus meiner Sicht einiges geändert werden. Und aus meiner Sicht ist ein Hoffnungsträger Friedrich Merz, ähm, aus der Werteunion gab es, denke ich mir, große Unterstützung auch für Friedrich Merz, äh, der äh, gewählt worden ist. Äh, mehr noch hat aber die Wahl oder der, der Mitgliederentscheid für Friedrich Merz 
äh, eins deutlich gemacht. Es war ein Misstrauensvotum für diesen Bundesvorstand, der Bundesvorstand der CDU, der dieses Debakel am 26. September zu verantworten hat. Der Bundesvorstand, der diesen Linkskurs betrieben hat. Der Bundesvorstand, der eigentlich am 26. September 18 Uhr hätte zurücktreten müssen, ganz geschlossen hätte zurücktreten müssen. Der Bundesvorstand, der am liebsten wahrscheinlich ein Helge Braun zum Parteivorsitzenden gemacht hatte. Der Mitgliederentscheid hat deutlich gemacht, die Mitglieder denken ganz anders als diese Parteifunktionäre. Und deswegen können wir alle dankbar sein über diesen Mitgliederentscheid und über das Ergebnis dieses Mitgliederentscheides. Und ich wünsche mir jedenfalls, dass Friedrich Merz einen guten Start hat, trotz der ganzen merkelianischen Hofschranzen, die noch da sind, dass er einen guten Start hat und dass er es schafft, die CDU wieder in die richtige Richtung zu steuern.